ックックマンダーナイスクックはいまず宣伝ですこちらクックマンナイスクック T シャツ2021年バージョンこれ赤黒新デザイン見てよいいでしょ少し変わったねこのロゴも大きくなったし結構人気があってね売れておりますぜひ皆さん概要欄にリンク貼ってあります楽天のラクマかメルカリかベース買いますので、ね、皆さんどしどし買ってくださいよろしくクックさあそして本日ニュースがありますこんなものが送られてきましたこちらじゃん何これ北海道北海道からでじゃあ開けますよまずクックマンだけねえベーコンすごいよ作ったやつを送ってくれたのかなありがとうございますというわけでこれを使ったじゃあ料理をせっかくなんでやりたいと思いますじゃ今日の料理はポテトサラダというわけで参ります321えいえいクッキングはいじゃあ切っていきましょう楽しみだねうわー結構しっかりしてるねいぶされてるいい匂いがしますねなんだろう桜のチップの匂いかなこれをふんだんに今日はポテトサラダに入れていきますデビューあ中までしっかり使ってますねもう美味しそうこっちも切ってみようかほらこんな感じこっちも切ってみようかブラがいっぱい乗ってますねどうやって切ろうかな贅沢に切ろう大きめにでなぜ大きめに切るかっていうと結構脂が多いでしょ縮むのよ中身のとこは脂身よりも小さくそうすると大体同じぐらいの大きさになるかなベーコン使わせていただきますお芋ちゃんを茹でていきます少しお塩を入れますね軽い仕様で茹でていきますはいじゃあきゅうり切ってきますはいでどうしようかな輪切りにしようで皆さん輪切りのポイントねこうなってたらダメよこうねこっち側にね指側になってた少しこう下げるのよそうするとゆっくりやるよちょっと難しいけどゆっくりやるとそうするとこっちに落ちるからきゅうりがこっちにね輪切りのポイント少しこっちにする傾けるもう大体雑でいいですあんまり薄すぎても食感がなくなっちゃうんでちょっと厚めを意識してくださいはいここに塩を振ってしんなりさせます少しねこうやってまぶしてあげるとお水が出てふにゃっとなりますからねはい、これで10分ぐらい置いといてそしたら絞りますはいそれではじゃあ玉ねぎこれ芯取りますこれ気をつけてくださいよまずねブスッと刺しますね刺しますでこっちにこっちにグーッと力入れちゃうと指刺しちゃうからもうこのままで玉ねぎを回す玉ねぎを回すねそうするとあら不思議芯だけ取れましたでまだ取らないよここで玉ねぎをグッともう一回玉ねぎをふっと玉ねぎと包丁を微妙に動かすそうすると簡単に皮があら不思議取れちゃう取れちゃうはいこんな早く取れちゃったあとはもうこうねこう回しながら切っていただいてはい玉ねぎむけましたはいそれで玉ねぎこれは少し厚めに切りますなぜかというとね今回この玉ねぎちょっと火を通そうかなと思ってクックマンオリジナルの作り方ねベーコンと一緒に炒めますを火を通すとだいぶ小さくなっちゃうんだけどこれぐらい食感がだいぶ残るようにねはいじゃあこちらベーコンと玉ねぎをこれから炒めていきますせっかくなんでキャンプ感を出したいじゃないベーコンだから。これを使って炒めますジュニアコンパクトバーナー久しぶりの登場でーすこんなちっちゃくてね結構強力なんですよ風吹いてもバーナーだから消えないんだよねこれも乗車さんからねいただきましたありがとうございますプレゼントのね送り先はこちらの
今ラーメン高原というラーメン屋でね撮影してるんですけどもそこまで送ってきてください着火いいね久しぶりだねはいゆっくりゆっくりねベーコンを炒めていきますきっとね油がたくさん出ると思うんですよ弱火で優しくねじっくり炒めていきましょういい油が出てきたねはい見てこれ油がこんなに出て自分の油でベーコンが少しカリカリって上がってきてるよねこんなに油が出るいい油だね本当に送ってきてくれてありがとうございますここに玉ねぎを入れて炒めます玉ねぎを入れたら多少ね火を強くしてきますはいちょっと強くしてきますねこの一手間がね美味しくなるんですよ皆さんこれがあまたたまらなくうまいのでまたしばらく経つと作りたくなるんだよねはいこの時点でこれ胡椒を入れちゃいます大人の味にするためにね粗挽きのブラックペッパーですはいできましたこんな感じねはーい一旦ねバットに移して軽く冷ましましょうこれだけで食べても美味しいねはいじゃがいも20分煮ましたこの時点で卵を入れてみましょう生卵10分間茹でますはい茹で卵ができたかなはい取っちゃいますじゃがいも茶はもうちょっとねあと10分ぐらい煮ますはいじゃあ剥いていきますこことここをまずこう剥きますでこの指で水の中でなぞるようにもう一つもう一周はい縦になるでしょそうするとここに入ってもすぐもうこれでもうはいできたもう一回やるよポイントねトントン指で縦線を描く一周させるはいそしたらスッとはいでこれがわかるかな柔らかさこれわかる中が半熟なんですはいどうだろうスーッと入っていい感じだね。で、あの暑いけどね、こう暑いうちに皮を剥いてっちゃいます。我慢してね、ペロンと。はい。手早く、手早く剥けば、まあ、全然大丈夫だから。はい、こうやってね。包丁を使って、包丁引っ掛けて、手早くペロンって剥けば、もうすぐです。あんまりずっと持ってると、暑いけども、一瞬だけだったら、全然暑くないからね。はい、簡単に剥けますと。はい、こんな感じねはい、剥けましたまた熱々ですよで、これ潰すの結構大変だけどクックマンよくやるのはこうやってもう包丁で少しはいこうやって切っちゃいますこうやってね包丁でザクザクザクザクとこうやってある程度こう切っちゃいますはいこうやってね一1から潰すの結構大変な作業なんだけどもこうやって包丁を軽くこう入れ,れるだけで本当に簡単です、はい、塩はね先ほど水に対して 1% の塩でじゃがいもを入れたんで多少ね塩分があるから調整しながらやりましょうねじゃなんかベーコンこれ贅沢ですねきゅうりもうこれですよ人参なんかも入れてもいいかもね彩りがすごいとか、ねはい、これをまずねこう混ぜていきます少しね、クマは粗いぐらいが好きなのこれだけで美味しいと思うはいそしてマヨネーズこれで味付けねメインの味付けこれこれいっぱい入れると美味しいよねただ先ほどのベーコンの油もたくさん入ってるからその油の量も考慮した上で調節しながら入れてください、まあ、これは本当にお好みです美味しそうでしょうここでちょっと味見うまっはいこれで完成と思うでしょみんな忘れてないそうだよあれだよこれこれを今から切って入れます
これこれを入れますよ贅沢にざく切りにしてポロポロポロとほらこんな感じでポロポロとでかくでかく入れますよここからは本当にもうさっくりにさっくりさっくり、まあ、優しく混ぜてあげてちょうだいというわけですね、はい、卵の食感色味を残しながら優しく混ぜますとうわー見てこれでんでんでんでんでんでんでんでんおいしそうほらー家庭でこのクオリティはやばいぞベーコンいこうかなよいしょわあ出てきた出てきたほらほらいただくよいただきますうわーうまっベーコンもすごい優しい味だね油が甘いのかな本当に美味しい続いて卵とベーコンときゅうりと全部入ってますねいきますうんうんはいそして皆さんの夢を叶えようじゃんおいマヨネーズマヨネーズをさらにプラスしますもうマヨラーにはたまらないねうわーおいマヨネーズすげえうわー破壊力がやばいただきますうわーさらにうまくなったやばこんな高級でさ美味しいポテトサラダなかなかないよはいごちそうさまでしたいやもうほんと美味しかったこれいくらでも食べられるベーコン送ってくれたなんとかさん本当にありがとうございました差し入れ大歓迎こちらラーメン焦げんに送ってくださいというわけで今日やったのはポテトサラダ皆さんこの機会にぜひ極上のポテトサラダをお家で作ってみてください検討を祈るナイスクック